ഹാപ്പി ഹോം മേക്ക് പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് മട്ടൻ ചുക്കി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒപ്പം കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് അര കിലോ മട്ടൻ മട്ടൻ്റെ നല്ല മാംസമുള്ള പീസുകൾ എടുക്കണം ഇതിന് പിന്നെ ഒപ്പം കുറച്ച് നെയ്യും വേണം കുറേ നെയ്യ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആകെ ക്രിസ്പി ആയി പോകും ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരിത്തിരി വരട്ടിയ രീതിയിലുള്ള കറിയാണല്ലോ അത് കാരണം കൊണ്ട് കുറച്ച് നെയ്യുള്ള ഇതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് പിന്നെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഒരു സ്പൂണോളം ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അര സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലി പച്ചമല്ലി അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് പച്ചമല്ലി എടുക്കണം പച്ചമല്ലി ഒരു അഞ്ച് സ്പൂൺ അഞ്ച് തൊട്ട് ഏഴ് സ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഫുള്ള് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ വേണ്ടത് വറ്റൽ മുളക് വറ്റൽ മുളക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാം കുറയ്ക്കാം ഒരു പത്തെണ്ണത്തോളം എടുക്ക എടുക്കണം എന്നാലാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വേണം രണ്ട് പച്ചമുളക് വേണം കറിവേപ്പില വേണം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചുക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ വറ്റൽ മുളകിനെയും പച്ചമല്ലിനെയും നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം പൊടി പൊടിയായിട്ട് തന്നെ അടിച്ചെടുക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മസാല ഈ ചുക്കയുടെ മസാല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ഈ മട്ടനും ഈ പൊടിച്ചെടുത്ത മസാലയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാ മസാലയും നന്നായിട്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണില്ല അപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഓസ്ട്രേലിയ മട്ടനായ കാരണം ഞാൻ മൂന്ന് വിസിലടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഒരു തരിപോരും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അതിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയം നമുക്ക് പാൻ ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതപ്പോൾ മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിനെയും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ ഉള്ളി മുഴുവൻ അരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞെടുക്കുകയല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചു ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് മൂത്ത് വരാന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് ഫ്രൈ ആവണ പോലെ ആയിക്കോട്ടെ അതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ മട്ടനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇതപ്പോൾ ഒന്ന് വറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മട്ടൻ ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മട്ടൻ ഓവർ കുക്ക്ഡായി ആകെ ഇങ്ങനെ പൊടി പൊടി പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് അതില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യണത് ഇതപ്പോൾ ഒന്ന് വറ്റി വരുമ്പോൾ കുക്കറിലുള്ള മട്ടൻ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഈ മട്ടന് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കാം അതായത് നന്നായിട്ട് വരട്ടി എടുക്കാം ഇതിന് ഇത് കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്നിട്ടും മട്ടൻ്റെ വെള്ളം നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ചെറുതായിട്ട് നെയ്യും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കണവരെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വരട്ടി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മട്ടൻ ചുക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടിയോ ചോറിൻ്റെ കൂടിയോ ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഡോണ്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് ടു ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് കമൻറ്റ് ബൈ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ